வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஹெட்ஃபோன் பயன்படுத்துறதுனால நமக்கு என்னென்ன தீமைகள் வந்து சேரும் அப்படின்றத பத்தி இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னைக்கு பெரும்பாலானவர்கள் எல்லாருமே சொல்லலாம் காதுகள்ல ஹெட்ஃபோன் இல்லாம நம்ம எந்த ஒரு பயணத்தையும் மேற்கொள்வது இல்ல இருசக்கர வாகன பயணமா இருந்தாலும் சரி பேருந்து பயணம் ரயில் பயணம் ஏன் நடைப்பயிற்சி பயணம் மேற்கொள்ளும் போது கூட நம்ம ஹெட்ஃபோன் இல்லாம நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்றது இல்ல அது ஒரு நமக்கு இன்னைக்கு வாழ்க்கையில ஒரு முக்கியமான பொருள் இதை உபயோகப்படுத்துறதுனால நமக்கு என்னென்ன தீமைகள் ஏற்படுது அப்படின்றத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம உபயோகிக்கும் செல்போனுக்கும் ஹெட்போனுக்கும் அதிக தொடர்பு இருக்கு தான் செல்போன காதோடு பொருத்தி பேசும் போது அதிலிருந்து வெளிப்படும் கதிர்வீச்சுகள் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்றாங்க நேரடியா மூளைய பாதிக்கிறது ஹெட்போனை மாட்டி பேசினா பாதிப்பு குறைவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெட்போன் யூஸ் பண்றவங்க ஒரு காரணமா சொல்லுவாங்க அதற்காக இருபத்தி மணி நா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் காதுல ஹெட்போனை மாட்டிக்கொண்டு அலைஞ்சா அதனால் ஏற்படும் தீமைகளை பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் ஹெட்ஃபோன் அதிகமா உபயோகிப்பவர்கள் முதலில் கேட்கும் திறனே பாதிப்பு உள்ளாகுது ஹெட்ஃபோன்ல நாம் இயல்பா கேட்கும் ஒளிய அளவை விட அதிக ஒளியோடு கேட்கிறோம் இதனால கேட்கும் திறன் குறைபாடு ஏற்படும் காது கேட்கும் கருவியை வாங்கி பொருத்தும் அளவுக்கு கேட்கும் திறன் குறைபாட்டை ஏற்படுத்தும்னு மருத்துவ உலகம் இப்ப எச்சரித்து வருது அதிக நேரம் ஹெட்ஃபோன் பயன்படுத்தினால் காதுக்குள் எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு இறைச்சல் சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கும் ஒரு உணர்வும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஹெட்ஃபோனை கலற்றிய பிறகும் நமக்கு பாடல் கேட்பது போல யாராவது பேசுறது போல நமக்கு தோணிட்டே இருக்கும் இதனால ஆடிட்டரி ஹாலுனைசேஷன் அப்படின்ற மனநோய் வரும்னு இப்ப மருத்துவ உலகம் சொல்லி வருது தலைவலி தூக்கமின்மை ஒவ்வாமை ஏற்படுத்தவும் வாய்ப்பு இருக்குது மூளை நினைவு திறனை இழக்கும் மூளை செயல்பாட்டில் நடுக்கும் ஏற்படும் நம்முடைய புத்திசாலி மூளைய சிந்திக்கும் திறனை வெகுவாக இழந்து நம்ம முட்டாளாக்கிவிடும் இந்த ஹெட்ஃபோன் கருவி இன்னொன்றையும் புரிஞ்சு கொள்ளணும் சாலை விபத்து அதிகம் ஹெட்ஃபோன் போட்டபடி பாட்டு கேட்டுக்கொண்டே பேசி கொண்டே செல்வதனால் தான் அதிகம் நடக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது பலர் வேலை செய்யும் போது கூட ஹெட்ஃபோனில் பாட்டு கேட் பாட்டு கேட்டுட்டு தான் நம்ம செய்யறோம் சாதாரணமாக நம் மெல்லிய ஒளியில் பிடித்த இசையை கேட்டுக்கொண்டே வேலை செய்தால் வேலை சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் ஆனா ஹெட்ஃபோன்ல பாட்டு கேட்டுக்கொண்டு வேலை செஞ்சா அது மந்தமாகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாம செய்யும் வேலையில தவறுகள் ஏற்படவும் அதிக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது காரணம் ஹெட்ஃபோன்ல பாடல் கேட்கும் போது அது நம்மால் தவிர்க்கவே முடியாது ஒன்றாகிடும் மூளைக்குள் இசை இடித்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் ரேடியோ இல்லது சிடி இல்ல டிவியில பாடல் கேட்டுட்டு வேலை செய்யும் போது நமக்கு அந்த நிலைமை வராது அப்படின்னு சொல்லப்படுது நம்ம வேலை செய்யும் போது நம்மளோட வேலையில கவனம் சென்றுடும் அந்த பாடலோட தன்மை வந்து நம்ம மூளைக்கு நேரா செல்லாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதனால நம்ம வேலையை எந்த ஒரு பிழையும் இல்லாம செஞ்சு முடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல பொதுவா பாடல்கள் வந்து காதுகள் கேட்கும் ஹெட்ஃபோனில் பாட்டு கேட்கும் போது மூளை கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது எனவே அதிகமா ஹெட்ஃபோன் பயன்படுத்தினால் மன ரீதியாக பல பாதிப்புகள் ஏற்படுவதாக மனநல ஆலோசகர்கள் இப்போது கூறு கூறுறாங்க காலையில நடைப்பயிற்சி செல்லும் போது கூட ஹெட்ஃபோன்ல பாடல் கேட்பது தவிர்க்க முடியாது என்கிறார்கள் சிலர் சாப்பிடும் போதும் ஹெட்ஃபோன்ல பாட்டு கேட்டுட்டு சாப்பிடுற பழக்கம் கூட நிறைய பேத்துக்கு இருக்கு இதனால நம்ம எந்த அளவுல உணவு எடுத்துக்கிறோம் அதிகமா எடுத்துக்கிறோமா இல்ல கம்மியா எடுத்துக்கிறோமா அப்படின்றது கூட தெரியாது அதனால உடல் பருமன் பிரச்சனைக்கு அது வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது எல்லாத்தையும் விட மிக ஆபத்தானது எது அப்படின்னா நம்ம தூங்கும் போது ஹெட்ஃபோன் மாட்டிட்டு பாட்டு கேட்டுட்டே தூங்குறது தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம தூங்கி பிறகும் பாடிக்கொண்டே இருக்கும் இதனால மூளை முழுமையாக ஓய்வு கொள்ளாத நிலை ஏற்படும் நாட்கள் செல்ல செல்ல தூக்கமின்மை பிரச்சனையும் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க இதய நோய் மார்பக புற்றுநோய் ரத்த கொதிப்பு செரியாமை போன்றவை தூக்கமின்மையால் ஏற்படும் மனநல கோளாறுகளும் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றப்படுறாங்க ஹெட்ஃபோனை அதிகமா யூஸ் பண்றவங்க அதாவது ஹெட்ஃபோனோட வாழ்றவங்க அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அவங்க பொதுவாகவே பேசும்போது இயல்பை விட அதிக சத்தமாக தான் பேசுவாங்க முதல்ல ஹெட்ஃபோனில் கேட்கும் ஒலிக்கு ஏற்ப பேச ஆரம்பிக்கிறவங்க பிறகு அதையே பழக்கமாக கொள்வாங்க எப்போதும் சத்தமாக பேசுவதா அதிக சத்தி இழப்பு ஆளாகி சோர்ந்து போய் போயிருவாங்க சீக்கிரமா உங்கள் பிரச்சனை பொழுதுபோக்கு எல்லாவற்றையும் படுக்கை அறைக்கு வெளியே விட்டு செல்வதுதான் மிக முக்கியமாக இருக்கணும் நல்ல பாடல் கேட்பது மனதுக்கு அமைதிதான் ஆனா அது காதுல ஹெட்ஃபோனை மாட்டிட்டு கேட்பது நமக்கு சிறந்த வழியா இருக்காது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம்
ஹெட்ஃபோனோடு இருக்கவங்க நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களோட பேசுகிறது கிடையாது ஒரு பாராட்டுத்தன்மையோ இல்லை நட்பு தன்மையோ ஏற்படுத்தி கொள்வது கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க மிகவும் தனிமைப்படுத்தி விடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் மனம் விட்டு பேசி தீர்க்க வேண்டிய பல விஷயங்களை கூட மனசுக்குள்ளே போட்டு ரொம்ப குழப்பிப்பாங்க அதனால அதிக மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிடுவாங்க இதனால ஹெட்ஃபோனில் பாட்டு கேட்பது மன அழுத்தை குறைப்பது என் என்ற கருத்தை நம்ம மாத்திட்டு மன அழுத்தத்தையே அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க பலர் தனிமையிட இருந்து தப்பிக்கவே ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சிலர் சொல்லலாம் உண்மையிலேயே அது இன்னும் அதிகப்படுத்தி அவங்கள ஆபத்தான ஒரு நிலைக்கே கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க பயண நேரத்துல நம்ம தனிமையை தவிக்கிறதுக்காக ஹெட்ஃபோன் பயன்படுத்துறதுக்கு பதிலாக நம்ம இயற்கை காட்சிகள் அங்கே இருக்கிற காட்சிகளை ரசிப்பதன் மூலமாக இல்லை புத்தகங்கள் வாசிச்சோ நம்ம ஹெட்ஃபோனை உபயோகப்படுத்துறத குறைச்சிக்கலாம் இதை கூட தனிமையாக இருக்கும் அப்படின்னு உணர்கிற நேரத்தில் நம்ம ஹெட்ஃபோனில் பாட்டு கேட்காம ரேடியோ அல்லது டிவிகள் மூலமாக நம்ம பாடல்களை கேட்கலாம் இல்லைனா உறவினர்களிடம் இருந்து நேரடியாக சென்று பேசி நம்ம மனதை மகிழ்வித்துக்கலாம் மகிழ்வித்துக்கலாம் விரட்டுறோம் அப்படின்ற பேர்ல நம்ம ஹெட்ஃபோனை நாடி நம்ம மனநிலைய பாதிக்காம நம்ம உடல்நிலைய பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம மனசுல நல்லா வச்சுக்கணும் நம்ம ஹெட்ஃபோன் பயன்படுத்துறது வந்து நம்ம மும்மூலைய முட்டாளாக்கவே செய்தே தவிர நமக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியோ இல்ல மன அழுத்தல மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபடவோ நமக்கு உதவி செய்யறதுல அதனால ஹெட்ஃபோனை தவிர்த்து நம் வாழ்க்கையை சிறப்பாக வாழ்வோம் நன்றி